povratkom poslednjih devet ekonomskih atašeja do kraja jula ove godine i zvanično će posle šest godina biti ukinut program ekonomske diplomatije koji je građane Srbije koštao blizu 9 miliona evra. Najviše novca, preko milijuna i osamsto evra godišnje, koštala su nas diplomate 2011. i 2012. a najmanje u te svrhe je potrošeno prošle godine 990 hiljada evra. Ove godine do povratka preostalih ekonomskih savjetnika iz budžeta Srbije bit će isplaćeno 300 hiljada evra. Rezultati rada svih ekonomskih diplomata u najkreće mogu se svesti u jednu rečenicu. U odnosu na uložena sredstva nisu ostvareni očekivani efekti. Navodi se za Insider.net u dopisu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacije. Gotovo isti zaključak javnosti je saopšten još 2012. godine. Te godine je urađena analiza koja je pokazala da je model ekonomskih diplomata neodrživ. 2013. razrešeno je osam ekonomskih ambasadora, 2014. još pet, a do juna 2015. još šest. Trenutno ih je aktivno devet. Na inicijativu Ministarstva ekonomije na čelu sa mlađenom Dinkićem ukupno 28 ekonomskih ambasadora poslato je 2010. godine u 25 zemalja sa zadatkom promovisanja Srbije kao investicijone destinacije i promovisanja izvoza srpske robe. Za ekonomske diplomate nisu birani samo ekonomisti po struci, već i pravnici, filozofi, filolozi i psiholozi. Sporo ukidanje ovoga modela ekonomske diplomatije u Ministarstvu trgovine objašnjavaju potrebom da se obezbedi postupna primopredaja u velikom broju tekućih predmeta. Kako navode u Ministarstvu, poslednjih deve delegiranih savjetnika su u zemljama sa kojima Srbija ima značajnu ekonomsku saradnju, a bit će povučeni sa svojih pozicija do kraja jula. Povlačenje preostalih savjetnika nije usledilo ranije, jer je bila potrebna stalna prisutnost ove vrste diplomata, dok se ne osmisli drugačiji način predstavljanja naše privrede u svetu, navodi Ministarstvo trgovine u odgovoru Insidernetu. Na pitanje Insiderneta da li je osmišljen taj novi, efikasniji model predstavljanja naše privrede, Ministarstvo odgovara da nije. Tako će i bez njega tek ove godine biti razrešene ekonomske diplomate za koje još 2012. utvrđeno da u odnosu na postignute rezultate predstavljaju preveliki trošak.